Bonjour à tous, bienvenue sur ce, sur ce live, on va dire ça comme ça, de, de, de lancement de l'édition 2021 quelque part, puisque juste après l'échange qu'on va avoir maintenant, on va lancer la, le magnifique documentaire de la Resso Cross France édition 2020 qui a été monté par Kerian. Et il me semblait important qu'on ait différentes typologies de participants qui soient, qui soient présents sur, ce, sur, cette, sur cette visio. Donc on a un, un participant qui l'a reporté, un participant qui est là depuis toutes les années et qui a connu différentes émotions. Une participante qui, elle, passe d'un 500 à 2500. On a également une participante qui va être en équipe de 4, la grande nouveauté cette année. Euh, on a une personne qui a aussi, malheureusement, connu euh, l'abandon sur blessure. On a la personne qui filme la Race Cross France depuis plusieurs années. Et on a la personne qui va commenter le départ, le speaker de l'édition euh, 2021. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Hello. Je, je, je profite hein, juste de, 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 de cette occasion qui m'est donnée pour faire un petit point et faire passer quelques messages, notamment au niveau sanitaire, sur l'édition 2021. Alors, bien évidemment, toutes les normes sanitaires vont être respectées. Différents circuits seront proposés en fonction des éventualités euh, d'une reprise de, de, de la pandémie ou pas. En tout cas, on est vraiment euh, sur le sujet et aujourd'hui, tous les voyants sont verts pour que l'édition 2021 se déroule de la de la meilleure des manières, puisque la levée des restrictions, notamment au niveau du couvre-feu, sera levée fin juin. Donc, on n'a pas de… À ce jour, en tout cas, tous les feux sont verts pour que l'édition 2021 se déroule de la meilleure des manières. On a beaucoup de questions également sur un éventuel report ou une annulation. Alors, sachez qu'il n'y aura pas de report. Si jamais on doit faire quelque chose, il n'y aura pas de report. Parce que, comme vous l'imaginez, une épreuve qui dure dans sa globalité 10 jours, ce qui veut dire pour nous, organisateurs, 15 jours sur le terrain minimum, on ne peut pas reporter comme ça une épreuve… Sur, sur septembre octobre. Donc euh, aujourd'hui, tous les voyants sont verts. Si malheureusement, les voyants ne devaient, enfin, devaient passer à l'orange ou au rouge, il n'y aurait pas d'édition. Et là, on trouverait des moyens pour reporter des, des inscriptions ou d'éventuels euh, remboursements. On travaille dessus. Autre message que je peux vous faire passer, c'est que l'évolution de l'épreuve en elle-même, hein, lancée en 2018, nous sommes aujourd'hui 800 inscrits. Enfin, vous êtes aujourd'hui 800 participants sur l'édition 2021. Euh, toute distance confondue hein, bien évidemment on était 175 l'année passée donc ça veut dire qu'il y a un gap qui est très très important euh, qui a été franchi et, et d'où on va dire le, le passage de l'épreuve de sous, le, sous le pavillon de la haute route puisqu'aujourd'hui la marque Reste Cross France a rejoint le groupe de la haute route pour son développement et, et justement pouvoir continuer à, à ce que tous les participants puissent vivre une expérience euh, ben une, une très très belle expérience, que ce soit un bon week-end ou une bonne quinzaine, on va dire ça comme ça, pour ceux qui se lancent sur la, sur la grande aventure. Le parcours, justement, pour ceux qui tentent le 2500 km, c'est la seule petite évolution qu'il y a eu. Euh, 300, 500, 1100 km, le parcours est identique, avec donc un, un dénivelé important. Mais sur le 2500 km, on a une légère modification dans la région lyonnaise. Et puis cette année, on, va rajout, on a ajouté un monument au parcours puisqu'on va, euh, va aller voir le Mont-Saint-Michel et, et les concurrents vont passer juste devant le Mont-Saint-Michel, ce qui va être l'occasion pour eux de faire de très, très belles photos avant de remonter sur le, le pont de Normandie et de lancer le, leur sprint final. Clément pourra, pourra nous en parler. Euh, autre évolution cette année, c'est qu'il y a un véritable classement. Qui dit classement, dit dotation. Et, et comme j'ai commencé à, à le diffuser sur les réseaux, on a le, le, le groupe, la marque Goutaille, hein, qui est une application euh, d'entraînement, de coaching, euh, fait une très, très belle dotation, mais pas que. Il y a d'autres dotations qui vont arriver, notamment euh, Vendricelle qui fait une dotation pour les vainqueurs du 2500 km avec un vélo complet. Donc, ça, c'est une grosse évolution, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Il hein. n'y euh, a pas de distinction sur un classement scratch, c'est un classement homme et un classement femme. Mais on a aussi d'autres choses qui vont arriver. Nous avons validé un partenaire textile, bien évidemment. Komoot est toujours dans l'aventure. Mais voilà, il y a d'autres choses, il euh, y a d'autres marques qui vont arriver, qui nous rejoignent, vu l'ampleur que prend... Euh, l'ultra distance en France et en Europe. Et puis également, toutes les personnes qui souhaitent, en 2021, qui sont, qui sont inscrites, qui souhaitent participer, qui vont participer à l'épreuve, si elles souhaitent euh, être suivies, filmées, mais qu'elles n'hésitent pas à envoyer euh, un message à l'adresse contact at restcrossfrance.cc, puisque nous allons cette année euh, suivre des participants. Mais si des personnes se sentent euh, prêtes à avoir euh, une caméra sur eux, non-stop, que ce soit des moments de plaisir, mais aussi des moments très difficiles, bah, qu'elle n'hésite pas à envoyer un message directement sur l'adresse mail que, que je vous ai, ai donnée. 
Voilà les messages que je voulais faire passer. N'hésitez pas, hein, vous le savez, à, à nous contacter directement sur cette adresse si vous avez des, des questions sur l'organisation ou l'expérience que, que vous allez vivre. Mais j'aimerais commencer cet échange avec vous, puisque vous êtes là. On va peut-être commencer par bah, celui qui a vu l'épreuve se développer, qui a participé à différents formats, qui est Patrick Gilles, que, que beaucoup connaissent dans l'ultra-distance. Euh, bonjour Patrick, merci d'être euh, présent sur cette euh, vidéo, sur cette visio. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton expérience sur la Réseau Cross France et de l'évolution de cette, cette discipline Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Euh, que dire de la, de la RAF Déjà que c'est quelque chose qui, qui est magique quand on l'évoque la, la, la première fois. Euh, parce que c'est un format qui n'existait pas en France sur une telle distance. Alors bon, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas fait encore le, le grand saut vers le 2600 km. C'est prévu pour cette année. Mais ne serait-ce que déjà euh, les trois expériences que j'ai sur le, le 1100, euh, avec, la, avec cet enchaînement de, de cols qui, qui est quand même assez euh, impressionnant, euh, voilà, c'est vraiment une aventure qui, qui se vit de l'intérieur avec des, des émotions que je pense qu'on peut difficilement trouver ailleurs parce qu'il y a à la fois le côté euh, un peu baroudeur, un peu liberté, mais en même temps, il y a quand même le chrono qui tourne et, euh, et on sait sans forcément vouloir à tout prix le revendiquer qu'on est aussi sur une course et, euh, et c'est ça qui fait un peu la magie de, de l'épreuve, c'est-à-dire qu'on arrive à mêler pratiquement tout ce que l'on peut retrouver dans le vélo, euh, le côté euh, donc, course, le côté baroudeur, le côté autonomie, euh, et puis parfois un peu les galères, parce que ça peut aussi arriver sur la RAF. Ça peut arriver, ça arrive, c'est arrivé à beaucoup d'ailleurs, ça peut arriver, mais c'est ça la magie, c'est justement, euh, on est en, en se, quand on dit en semi-autonomie, c'est que je le précise également, un point de règlement important, c'est qu'il n'y a uniquement sur les bases de vie où on peut bénéficier d'une assistance extérieure, et encore, il faut qu'elle soit de l'organisation. Donc il faut savoir justement, euh, euh, ben, il faut savoir s'organiser, savoir être autonome, euh, et, et toi Patrick qui a vu justement qui va faire le grand saut puisque cette année, cette année tu es sur le, le 2500 tu as connu sur le 1100 trois, trois, trois styles d'émotions différentes la découverte, l'abandon et une performance quand même l'année passée et euh, quel conseil tu pourrais donner aux, aux personnes qui se lancent que ce soit sur le 300 ou, euh, ou sur une plus grande distance alors, donner des conseils d'une certaine manière c'est toujours un peu délicat parce qu'en en fait on est tous différents et et je pense qu'on a tous une manière d'aborder ce genre d'épreuve en fonction justement de son expérience et du parcours que l'on a en tant que, en tant que cycliste. Euh, moi, je pense que la première chose, c'est quand même d'arriver avec beaucoup de fraîcheur. Justement, sur les trois expériences que j'ai, il y en a une, notamment celle où justement j'ai été contraint d'abandonner. C'était par un, clairement un manque de fraîcheur au, au départ de l'épreuve, avoir voulu peut-être trop en faire auparavant et arriver euh, finalement avec euh, les batteries qui étaient pratiquement à plat, et sur ce genre d'épreuve, ça ne pardonne pas. Euh, donc, il faut arriver à justement gérer toute l'approche qui est assez intéressante, parce que justement, on sent que petit à petit, euh, le, le, le jour J euh, se rapproche, euh, mais sans céder justement à la tentation de se dire, j'en ai pas fait assez, euh, il faut que je, euh, que je passe des nuits sur le vélo avant, parce que je ne sais pas comment je vais le gérer. Et en fait, on se rend compte que même si on ne passe pas forcément euh, des nuits sur le vélo, avant de découvrir la RAF, il y a des automatismes qui se mettent assez rapidement en place et finalement, on n'est pas dans une situation euh, comment dire, euh, qui est si difficile à gérer que ça. C'est euh, un peu paradoxal de le dire, mais c'est vrai que finalement, moi, je trouve que c'est assez naturel la manière dont l'épreuve se déroule et dont on va avancer euh, dans, dans les kilomètres. C'est vrai qu'on avait parlé de la grave hein, tout à l'heure en, en introduction. J'encourage toutes les personnes... Euh, à aller écouter ton podcast qu'on a fait ensemble sur Ultra Talk, où tu expliques euh, précisément en détail avec beaucoup de sincérité euh, bah, ce qui t'est arrivé dans, 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 cette, dans cette ascension, mais aussi comment le, le mental peut prendre le dessus et comment la fatigue peut avoir un impact aussi sur les, sur les émotions. C'était très, très intéressant. En tout cas, merci euh, Patrick de nous avoir partagé ça. J'aimerais maintenant entendre Sarah. Sarah qui, elle, euh, va se confronter pour la première année à la Race Cross France et en équipe de quatre, donc c'est une nouveauté cette année. C'est vrai que j'avais ressenti cette envie. Euh, et surtout, je voulais aussi que les participants puissent le partager à, à plusieurs. Donc, euh, un départ à quatre et une arrivée à quatre au sommet du, au sommet du mythique Mont Ventoux. Comment tu appréhendes euh, cette épreuve, Sarah Alors, bonjour à tous, déjà. Bonjour, Arnaud. Euh, comment j'appréhende cette épreuve euh, ben Justement, moi, c'est plutôt le côté équipe 
qui est un peu plus euh, impressionnant ou, euh, ou euh, stressant, on va dire, que le côté euh, 300 bornes euh, en montagne. Euh, J'ai eu pas mal d'expériences sur des, du longue distance dans d'autres sports, euh, dans du triathlon, euh, dans de la natation, euh, dans du vélo. Mais là, euh, on part à quatre. Nous, la particularité, c'est que c'est... Euh, on est une équipe entreprise, donc on n'est pas quatre potes, même si on s'entend très bien, je rassure tout le monde, euh, mais on n'est pas quatre potes. Donc, on se connaît au boulot, mais on ne se connaît pas dans la vraie vie. Euh, donc, euh, la situation d'inconfort, euh, être face à ses collègues en situation d'inconfort, se découvrir aussi, parce que tous les quatre, on n'a jamais fait ça. Euh, c'est beaucoup de choses, finalement, qu'il va falloir appréhender et gérer. Et donc, c'est assez, euh, assez troublant. Ça va être intéressant en tout cas. C'est aussi pour ça qu'on a lancé ce, ce format, hein, quatre, quatre, une équipe de quatre. Euh, ça peut être des clubs, des entreprises, euh, une bande de potes qui ont envie de faire ça, une famille, même certains se sont inscrits en famille. Donc, ça va être intéressant parce que comme tu l'as dit, parfois le plus gros défi, ce n'est pas forcément la distance, mais c'est de terminer ensemble. Donc, euh, ça, va être, ça va être super intéressant de voir comment vous allez gérer euh, tout, euh, tout ça, que ce soit la, la difficulté physique ou aussi la difficulté mentale. Donc, on, on a hâte d'avoir ton retour euh, une fois l'épreuve, d'avoir vos retours, une fois l'épreuve terminée. Mais en tout cas, je pense que tu sauras les accompagner de la meilleure des manières, puisqu'également ensemble, on avait enregistré un épisode sur la, la naturopathie. Donc, ouais. euh, donc ça va être, ça va ouais. être très intéressant de suivre votre évolution. La, la particularité aussi que je rajouterais, c'est que je suis la seule fille enfin, avec trois ouais. hommes. Donc, euh, je ne sais pas finalement le, le défi, c'est les trois hommes entre eux ou euh, la nana en, au milieu des trois, des trois hommes. Mais je pense que ça sera un bon sujet de documentaire, ça d'ailleurs. Ça va, être, ça va être intéressant puisque tu sais que cette année, c'est une grande fierté, vous êtes plus de 120 filles au départ et je trouve ça extraordinaire, plus de 120 nanas au départ d'une épreuve d'ultra distance, c'est vraiment tout à l'heure, toute distance confondue bien évidemment, mais c'est vraiment, vraiment super intéressant, et alors bien évidemment plus de filles dans, les, dans le 300-500 où là on sent une vraie, une vraie envie et surtout une, on va dire un transfert de discipline puisque beaucoup beaucoup de personnes viennent du triathlon notamment, donc ça va vraiment être intéressant de suivre les performances les performances cette année. Mais on, on va aller aussi vers une autre, une, autre, une autre femme, Clémence, qui, elle, connaît la Race Cross France, puisqu'elle l'a terminée en 500. Euh, les, gens la, les gens la connaissent. Hein, si on suit l'ultra distance aujourd'hui en France et même en Europe, puisque Clémence est belge, euh, connaissent un peu le parcours de, de Clémence. Euh, et cette année, elle est sur la 2500. Alors, Clémence est quelqu'un qui se prépare beaucoup, si vous la suivez, si vous avez entendu les différents épisodes également, qui sait se préparer, qui a un gros mental. Euh, comment tu abordes, euh, déjà, comment tu abordes cette épreuve, Clémence 2500 Et qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de cette découverte du 500 km l'année passée euh, ouais, Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Euh, comment j'aborde le 2500 ben, En fait, ça fait, je suis désolée, je n'ai pas de voix parce que j'ai terminé à 1000 km dimanche, en fait. Donc, je suis un peu fatiguée. <rire> euh, donc, en fait, euh, ben, ça fait une grosse année que je prépare euh, le 2500. J'ai appris un coach euh, il y a un an et demi déjà pour préparer le, le 500 km que j'ai fait en 2020. Euh, donc moi, c'est beaucoup, c'est plutôt du travail. J'ai mon planning euh, tout, jour après jour, c'est du boulot. C'est voir avec mon coach, un coach mental, un coach préparateur physique. Donc c'est surtout ça, c'est vraiment focus euh, semaine après semaine sur l'entraînement. Euh, préparer des gros blocs d'entraînement comme j'ai fait ce week-end. En fait, ce week-end, je devais participer à la Race Cross Belgium mais qui, elle, a été euh, en fait, décalée. En Reportée. Fait. Voilà, et qui sera pour moi impossible vu que je terminerai euh, ton épreuve, donc ce ne sera pas possible. Et donc, je l'ai quand même fait avec quelqu'un que je connais bien aussi, Alexandrine, qui a gagné, elle, la 500 l'année passée. Et moi, j'étais troisième. Et en fait, on s'est rencontrés euh, sur la 500. On a gardé contact et on est parti, en fait, faire une 1000 km euh, au Rwanda en janvier. On a fait la, la race Rwanda, euh, Rwanda. Et donc, en fait, on devait de nouveau être au départ, toutes les deux, de l'épreuve euh, en Belgique. On devait être concurrente. Et comme elle a sauté, on a décidé de s'associer, de la faire à deux. Et donc, euh, là, on l'a fait à deux. On était un peu hors délai parce que les conditions étaient assez abominables. Mais, euh, mais voilà, on a essayé de la faire en conditions réelles avec euh, très peu d'heures de sommeil et, euh, et rouler, au, et rouler euh, au finish. <rire> donc, que, euh, quelle expérience, euh, Clémence, quelle expérience tu as pu… Euh tu vas utiliser, on va dire ça comme ça, quelle expérience tu vas utiliser de ce que tu as vécu sur le 500 pour être au départ du 2500 Quelles sont euh... les indications que tu as pu avoir l'année passée pour te dire ça, il faut que je travaille, ça, il faut que je travaille Qu'est-ce que je pourrais utiliser ben Déjà, au niveau… Enfin, moi, je dois énormément travailler mon, mon équipement et mon pactage. Et, euh, et ça, en fait, ça, 
je l'ai vraiment euh, amélioré et, et réduit. Parce qu'au départ, j'avais tendance à prendre beaucoup, parce que j'avais peur de plein de choses, euh, une veste, un pneu, combien de chambres à air. Enfin, c'était un peu... Donc, sur le 500, j'étais un peu... Euh, un peu... Lourde au départ et au fur et à mesure euh, que l'épreuve arrivait, j'ai un peu égrené euh, mon pactage. Euh, sinon, l'alimentation, parce que le haut 500, j'ai eu un peu de mal au départ à manger. Après, ça s'est amélioré. Et en fait, depuis, bah, depuis un an que je travaille ça, maintenant, ça va, ça va beaucoup mieux. Euh, Peut-être que je serai aussi plus sereine aussi, parce que je sais comment ça se passe. Euh, je sais qu'il y a des, des checkpoints où on peut avoir un sac avec euh, un peu d'affaires, ce qui est déjà bien rassurant. Euh, Bon, voilà, je pense que ça a un peu plus de sérénité, mais ça fait quand même peur. Hein. C'est quand même un gros bout, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Et je reste focus sur ce que je fais actuellement et, et voilà, ne pas avoir trop de stress. Et non, il faut être au départ, effectivement, mettre toutes les, toutes les, bonnes, toutes les meilleures conditions avant mmh. de se lancer. Mais il n'y a pas de doute à suivre ton parcours, à écouter également, j'encourage tous à, à écouter également l'épisode que j'ai fait avec... Euh, avec Clémence qui nous explique son parcours, qui nous explique sa race cross France. Pour la, pour la petite anecdote, comment est-ce que j'ai rencontré Clémence euh, J'ai reçu un message l'année passée de, de, de Clémence qui voulait prendre des renseignements sur l'épreuve. Et puis, on a discuté. Clémence me dit, euh, tu sais, ça va être mes seules vacances. La race cross France sont mes seules vacances puisque Clémence est infirmière en Belgique et elle prenait de plein fouet euh, la pandémie. Et donc, les conditions d'entraînement, pas faciles. Et, euh, et ben, j'avais décidé de l'inviter en fait, l'année passée sur l'épreuve. Euh, et on lui a fait une belle ovation, comme euh, on en a perdu l'habitude aujourd'hui, mais l'année passée, à 20h, on applaudissait euh, les gens du corps médical. Et, et bien, on lui a fait une belle ovation au départ de l'épreuve de l'année la, de passée. Et voilà, j'apprécie beaucoup, euh, beaucoup Clémence et c'est important pour moi qu'elle participe euh, aujourd'hui et qu'elle nous donne, euh, qu nous donne, euh, bah, qu nous donne son, son, son avis, son point de vue, son ressenti sur l'épreuve. Merci, euh, merci Clémence pour ça. Et puis, on va maintenant donner la parole au grand vainqueur de l'édition euh, 2020, Clément. Euh, alors Clément, je sais qu'il se prépare euh, énormément puisqu'il sera de nouveau au départ de l'édition 2021. Clément a mis l'année passée pour faire les 2500 km, 5 jours et 15 heures et quelques minutes. Excuse-moi Clément, je n'ai pas les minutes en tête. Tu dois certainement les avoir, euh, toi. Et, ouais. et, et donc voilà, euh, bah déjà comment, comment tu vas comment tu, as, comment, tu as vécu cette, euh, quand je dis comment tu as vécu cette victoire de l'année passée Parce que tu as, tu as secoué un petit peu le monde de l'ultra-distance. Euh, en, en remportant cette épreuve, en prenant le meilleur temps sur le, 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 le temps qui avait été fait par Laurent Bourset, euh, qui avait déjà fait une grosse performance l'année précédente. Comment tu as vécu cette victoire de l'année passée et comment tu te prépares pour cette année euh, Ça a été un petit peu une, une surprise. Euh, je ne m'y attendais pas parce que je ne connaissais pas personne euh, au départ. Donc, euh, quand on ne connaît pas les, les concurrents, c'est toujours dur de se dire... Euh... Enfin, d'estimer le temps qu'on va faire et combien on va être, on va être placé. Puis bah, pour cette année, bah, je l'envisage euh, pareil que l'année dernière, avec une préparation un petit peu différente, puisque je vais faire le, le back in man en Corse euh, début juin, mais, euh, mais toujours avec autant de sérieux et euh, des petits stages en montagne, euh, puis toujours de, du plaisir. Alors, on avait vu que tu avais fait un stage dans les Pyrénées, j'ai suivi ça dans les Vosges, pas facile également. Et, et, et pour revenir juste à l'année passée, euh, quand tu dis que tu connaissais personne, est-ce que tu avais… Alors, moi, moi je t'ai vu, hein, j'ai suivi ton évolution, je t'ai vu sur différents, euh, différentes bases de vie et, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de hasard. C'est-à-dire que dans, tes sacs, de, dans tes, des, tes, tes sacs que tu mettais à disposition, tout était prêt à l'intérieur. Tu, tu avais optimisé tes rations, euh, ton, tes tenues vestimentaires, donc il n'y avait pas du tout de hasard pour moi, vu de l'extérieur sur ton classement. Mais toi, dans l'évolution de l'épreuve, est-ce que tu suivais ce qui se passait euh, autour de toi Est-ce que tu suivais le classement Alors, je sais que les 200 derniers kilomètres, vous n'avez cessé de vous attaquer euh, avec, euh, le coureur, euh, avec le coureur italien. Ça, on, on avait suivi ça. Mais avant, dans l'évolution de l'épreuve, au Ventoux, dans les Alpes, est-ce que tu suivais ce qui se passait autour de toi bah, Bien sûr. Oui, oui, on a toujours un petit œil sur le classement. Ça, ça motive tout le temps de voir qu'il y en a un qui te rattrape ou tu prends de l'avance dans la nuit. C'est toujours super motivant. Après, il faut fixer, rester fixé quand même sur soi-même parce que sinon, on peut vite, vite se griller. Mais sinon, oui, toujours un œil sur le classement. Puis ben après, pour ce qui est des ravitaux, de l'organisation, en fait, je m'étais inspiré de, vraiment de, de Laurent Borset j'ai regardé vraiment les temps qu'il avait fait entre chaque étape, puis j'ai calculé euh, 
combien il me fallait de barres, de gel, tout ça, pour, pour rallier les, les deux étapes, en espérant euh, tourner un petit peu autour en vrai, des, des six jours, euh, comme, comme il avait fait. Puis bah, après, oui, c'est euh, ouais, plus au feeling euh, dans, dans la deuxième partie de, de l'épreuve. Et c'est là où c'est vraiment top, où on va au bout de soi-même et ouais, on ressent toutes les, toutes les sensations, quoi, où, où on puise ouais, ouais, au plus profond. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur la deuxième partie de l'épreuve, effectivement, c'est là où il y, a, il y a le moins de confort. Ce que oui. je veux dire, c'est qu'on a des bases de vie. Avant, euh, avant le 1400e kilomètre, on a plusieurs bases de vie, mais après, c'est la grande aventure pour vous, 1100 km euh, sans personne. Et donc là, comme tu l'as dit, bah, tu vas chercher dans, dans tes limites. Mais ça promet en tout cas une bagarre très, très intéressante, une bagarre saine, bien évidemment, mais très intéressante avec Laurent, qui est au départ également de l'édition cette année. Donc, ça va, être, ça va être vraiment top. Et, et de voir comment, en fait, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les temps sont améliorés. C'est la bagarre que vous faites entre vous, euh, puisqu'avec Omar Di Felice, vous vous êtes livré une bataille incroyable l'année passée en vous attaquant dans la dernière nuit à, à 200 km de l'arrivée. C'est un arrêt dans une boulangerie qui a fait que tu passes devant et que tu ne lâches rien, que tu ailles au bout d'un état d'épuisement assez impressionnant, parce que je le rappelle, tu as chuté dans un rond-point euh, de fatigue à quelques kilomètres de l'arrivée, une crevaison également à 3 kilomètres de l'arrivée. Donc bref, ça va être une épreuve qui va être très très intéressante à suivre cette année. Mais en tout cas, merci pour, euh, bah, pour tes participations déjà et puis bah, de tout ce que tu nous as fait vivre. C'était vraiment hyper enrichissant et très très intéressant de voir que des jeunes qui arrivent comme ça dans l'ultra distance ne se posent pas de questions et cassent tous les, tous les codes et, et tous les records. Et euh, merci Clément pour ça. Je voudrais donner la parole à, à Loïc maintenant. Loïc qui, lui, malheureusement, n'a pas pu connaître la joie. Alors, il était présent au Touquet puisqu'il a rejoint le Touquet derrière pour vivre les émotions, mais de l'extérieur. Mais il était dans la course et malheureusement, il a eu une chute qui lui a entaillé, euh, entaillé le, une partie de, du mollet. Euh, donc, bah déjà, est-ce que ça va mieux, Loïc Et oui, puis, comment tu, avais, que, comment tu as vécu cette édition, toi, euh, 2020 qui a été, puisque depuis, on est, on est en, en, en relation tous les deux, euh, on, on échange beaucoup, et tu l'as vécu comme une véritable presque révélation, la découverte de cette épreuve et de cette euh, discipline Oui, tout à fait. Euh, bah, pour moi, clairement, comme me le dit Eric euh, Le Blaché, c'est une épreuve qui a changé ma vie. Ça a changé ma vie, euh, par, bah, déjà parce que, euh, quand je, en partant, je pensais que je n'allais jamais finir. Bon, je n'ai pas fini, mais en tout cas, je pensais que je n'allais pas pouvoir physiquement finir parce que la, la préparation ne s'est pas bien passée. J'ai eu le Covid en avril, donc ça a été très difficile. Euh, et euh, et, et bah, ça a été, euh, bah, ça a été euh, rocambolette. Quoi. Ça, ça a été très difficile mentalement. Et je suis parti en me disant, bon, bah, tu vas le plus loin possible, mais tu finiras pas. Et en fait, le, ce, ce défi contre moi-même a euh, été une révélation en me disant que finalement... Euh, de, de pouvoir me challenger, c'était un peu le sens de ma vie et, euh, et c'est ce que je recherchais en fait. Voilà, j'ai trouvé un petit peu mon graal, tu vois. Et, euh, et cette épreuve-là, ça m'a, voilà, c'est ma, ma révélation. Alors évidemment, j'ai pas fini. Euh, Alors, non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ce qui veut dire Loïc, que tu as pris confiance en toi parce que tu t'abandonnes pas dans le Ventoux, tu n'abandonnes pas dans ouais. les Alpes, tu t'abandonnes dans les plaines euh, de la France où tu es victime d'une chute. Donc ça veut dire que quand tu sors des Alpes, qu'est-ce que tu te dis? Alors, non, bah, déjà, en, en bas du Ventoux, là, à, à, après Nyon, euh, il faisait hyper chaud. Et là, je, franchement, je me suis arrêté. Il était 18h ou 19h. Et je me suis dit, mais je vais, c'est bon, j'arrête. J'en peux plus. J'ai pris un hôtel. J'étais euh, au, <rire> au bord de l'abandon mentalement parce que je ne pouvais plus. Et je suis reparti quand même à 3h du matin. Et quand je suis arrivé à, au pied des Alpes, j'étais très bien. Et je me suis dit, euh, bah, on va aller le plus loin possible. Et je m'étais fixé la limite des 1100 km. Et, euh, et dans le Galibier, on a eu la tempête. Euh, je, à Valoir, je me suis arrêté à l'hôtel, au Tatami Hotel. Et euh, là, franchement, j'arrête à Annecy, ce n'est pas possible. Et puis, en fait, au fil des kilomètres, euh, il y a, je ne sais pas, c'est passé des choses dans mon corps que je n'avais jamais ressenti, notamment une espèce de flot euh, qui a duré plus d'un jour. Euh, dans les Alpes, là, qu'on a passé là, les derniers cols des Alpes. Et, euh, et arrivé à Annecy, j'étais super bien, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, je continue, quoi. Et c'est paradoxal, c'est que je suis tombé au moment où, en fait, je me sentais le mieux mentalement, tu vois. Alors que j'ai failli abandonner 15 fois. Et euh, mon, pédalier, mon pédalier, donc pour la, la petite anecdote, je ne suis pas tombé de fatigue, c'est mon, mon, ma manivelle qui, qui s'est fendue en deux. Et oui, oui. Euh, dans une relance, euh, après, à, à 15 km après Blois, dans un faux plat, ben, je, je suis tombé en fait, je relance dans le, dans le sommet du faux plat, 
comme j'étais bien, en fait, j'étais en mission pour rattraper celui qui était devant. J'étais pris dans le jeu du, du classement. Et euh, j'étais euh, en position 1 héros, puis je relance en haut du faux plat. Et là, ma manivelle, elle casse. Et en fait, je prends je, la manivelle, le morceau qui, qui, qui est du, du pédalier, me, 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 me lacère tout le, tout le l'avant du tibia. Et, et en fait, là, je tombe et je me dis, putain, c'est fini, quoi. Et, euh, et, et c'était paradoxal, parce que c'était le moment où, finalement, où je me sentais le plus capable d'aller au bout. Ouais, je me souviens précisément de, de ton appel, puisque tu as déclenché ta balise d'urgence. Donc, on t'a rappelé, on a appelé des secours, effectivement, et je ouais. me souviens de ta déception, mais aussi du, du plaisir de te Exactement. rencontrer au Touquet, puisque tu es venu nous rejoindre, tu as accueilli des participants, tu es resté plusieurs jours, tu as même accueilli jusqu'au dernier. Et euh, donc, ça, c'est vraiment aussi les valeurs de cette... De cette de cette discipline, donc c'était intéressant d'avoir ton, ton ressenti, mais il y a quelque chose, tu sais, quand tu as franchi une d'arrivée, on a, on a discuté ensemble, pas, pas quand tu as franchi une d'arrivée, pardon, mais quand tu es venu nous rejoindre, on a discuté ensemble, et, euh, et c'est j'avais capté cette image-là, mais je n'ai pas pu la diffuser parce qu'il y avait trop de, trop de parasites, mais tu, tu m'as parlé du Northman, et, et j'aimerais, j'aimerais parce que tu, tu m'avais dit ce jour-là, tu sais, Arnaud, j'ai fait le Northman, c'est ça, c'est bien ça, hein. mais aujourd'hui, le Northman, c'est là, et la Cross France, c'est là, c'est quoi la différence C'est la difficulté Qu'est-ce qu qu'on peut, pour les gens qui connaissent un peu le Northman, qui est, qui, est quand même, qui est quand même connu, une épreuve de référence, que les triathlètes estiment être la plus difficile euh, au monde, toi qui l'as fait et qui l'as fini, qu'est-ce que tu peux dire justement à, à, à ce public-là Avant la race Cross France, euh, mon Graal, c'était le Northman. Et depuis euh, que j'ai participé en 2014, tous les ans, je me réinscrivais à la loterie parce que je voulais y retourner, parce que ce que j'avais vécu humainement, euh, était exceptionnel. Il faut savoir qu'au Northman, c'est le seul triathlon où vous avez un staff autour de vous qui vous suit tout le long. Et, et en fait, c est, c est cette différence-là et la difficulté de l'épreuve fait qu'on vit quelque chose d'assez unique. Et en termes de difficulté, j'avais jamais connu plus difficile euh, parce que les conditions sont, long, sont difficiles. En Norvège, au mois d'août, ben, vous avez les quatre saisons la même journée. Euh, la, la, le parcours est difficile. Tout est, et, voilà. et donc, j'avais un peu ce grade. Et en ayant fait la la RSE Cross France, euh, là, je me suis aperçu que, ben, ben, <rire> qu avait, que, que c'était rire par rapport à ce que, ce que j'avais vécu euh, sur la route. En, terme, en, en tout cas, en termes de dépassement mental, ça n'avait rien à voir. Quoi. Au Northman, j'ai eu des défaillances. Euh, dans Zombie Hill, c'est la montée euh, qui, qui, mont, qui va vers la montagne à, euh, sur la partie course à pied. J'ai fait une hypoglycémie réactive où je me suis évanoui pendant cinq minutes. Euh, mais pourtant, euh, j'ai eu plus souffert mentalement, physiquement euh, sur la race Cross France parce qu'en fait, et puis c'est émotionnellement, toi, tu passes par ouais, des hauts, ce des bas, c'est incroyable quoi. Il y a des moments, tu es dans un flot où tu, tu vois ce flot là quand même, que j'ai ressenti à, à, à la race Cross France, que j'ai ressenti quelques fois sur des Ironman, mais pas souvent. Mais sur la race Cross France, finalement, c'est tellement long que des moments tu le ressens. Mais ça, ce flot, c'est addictif, tu vois. C'est-à-dire que tu te sens hyper fort alors que es, ça fait trois jours que tu fais du vélo, tu comprends pas ce qui se passe, tu roules hyper vite, tu as, as une force de mammouth. Et, euh, et ce flot-là, et puis des, des moments en plus derrière où là, tu es crevé, tu as envie de dormir, euh, il, est en, il, est 4, il est 14 heures de l'après-midi, tu es obligé de t'arrêter dans un fossé pour dormir parce que tu n'en peux plus, et bien c'est cette, 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 cette variation émotionnelle, ces, ces montagnes russes font que ça rend l'épreuve extraordinaire. Et puis, il y a un point aussi que tu dis, euh, que as, dont tu as appuyé là, c'est que j'ai été à, à Otuke, j'ai été au Otuke parce que c'est une aventure humaine aussi, parce qu'en fait, tu rencontres des gens, et en fait, il y a une solidarité euh, naturelle qui se crée. Et, et je me sentais obligé d'aller au Touquet pour accueillir les gens que j'avais rencontrés tout le long du parcours. Non, mais quand je dis que ça change la vie, ça change la vie pour plein de choses. C'est vraiment incroyable. Alors, c'est vrai que tu parlais d'émotion de, de haut, de bas. Déjà, tout d'abord, merci pour ce, ce témoignage logique. Il y, en a, il y en a un qui est sur cette, cette visio qui essaye de capter tout ça, qui est Kérian, justement. Alors, ce n'est pas facile puisque l'épreuve dure 10 jours. Et, et Kyrian, et ben, ben pendant dix jours, il essaie de, 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 de shooter, d'avoir de, justement ces moments-là. Et c'est particulier parce que vous le verrez d'ailleurs dans la, dans la vidéo qui est diffusée juste après, on a très peu d'images où les concurrents sont dans une énorme difficulté. Pourquoi On en a discuté d'ailleurs avec Kyrian et il va nous le dire. C'est que vous êtes tellement content de le voir qu'en fait, vous avez le sourire, en fait. <rire> et, et, et il n'a pas de moment où vous êtes totalement effondré, mais c'est à chaque fois que vous voyez Kyrian arriver avec Quentin, généralement le photographe, ça vous redonne le sourire. Kyrian, toi qui as vu l'évolution de l'épreuve, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette aventure, justement Eh bien, bah, bah moi, chaque année, je, je pourrais résumer la course en disant que pour moi, c'est une course dans la course. Parce que euh, je fais la, un peu la course à, à aller euh, récupérer des participants pour pouvoir les filmer. Euh, c'est aussi des, des, des moments de vie c'est une aventure humaine vraiment 
incroyable pour moi. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'elle demande autant de, 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 de préparation pour moi qui suis vidéaste que pour un cycliste euh, qui voudrait la participer. Parce que ce n'est un, pas une expérience que je vis à longueur d'année. Et, euh, et donc, c'est hyper intéressant d'avoir un espèce de sprint pour moi pendant une semaine et demie, pendant laquelle je vais devoir capter des émotions, euh, capter des, euh, des, des, des aventures, des, des, moments de, des moments de vie avec des cyclistes, euh, capter des moments de galère. Malheureusement, comme dit Arnaud, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois que je vais retrouver des participants, généralement, ils sont un peu dans leur solitude, dans leur monde. Et puis moi, j'apparais un peu de nulle part sans vraiment les prévenir. Et, et à chaque fois, ils sont surpris. Ils sont, euh, ils sont... Ça les réveille en fait un peu. Ça les réveille sur leur vélo. Et donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment, vraiment une aventure euh, aussi forte pour les cyclistes que pour moi. Et puis pour euh, faut les photographes qui la vivent avec moi, donc, euh, donc euh, Quentin en l'occurrence. C'est vrai que cette année, ça va être la, ta troisième également euh, participation. Hein, tu es avec moi depuis la, la, deuxième, la deuxième édition. Donc, tu connais le parcours. Tu connais le parcours euh, par cœur, puisque tu l'as fait en long, large, en travers, en revenant même quelquefois plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher un participant parce que tu voulais l'avoir justement dans ta vidéo. Qu'est-ce qu que tu peux dire aux, aux, aux cyclistes qui vont, qui vont s'élancer euh, dans, quelques, dans quelques semaines maintenant <rire> Soyez prêts. <rire> il y a des montées, des descentes, <rire> des montées, des descentes, des montées, des descentes. <rire> non, mais c'est vrai euh... qu'on parle beaucoup des Alpes, mais il n'y a pas que les Alpes. La Saône-et-Loire est très ouais. difficile et la Normandie est très difficile. Ouais. Non, et puis il y a, puis il y a aussi la solitude qui, j'imagine, n'est pas forcément très euh, facile à gérer quand on la connaît pas euh, comme on la vit dans la Race à Cross France, parce que c'est euh, particulier. Mais euh, moi, j'ai des, j'ai des, j'ai des expériences qui sont euh, assez choquante et vraiment euh, qui montre bien l'image de la course, c'est que par exemple, tous les ans, j'ai souvent un gap entre les premiers et pas les derniers, mais ceux qui sont euh, à l'arrière du peloton, on va dire. Et donc, en fait, par exemple, tous les ans, j'ai euh, à partir du col de la Colombière pour aller re rejoindre le, le premier parce qu'il faut absolument que je filme le premier qui arrive, euh, qui arrive dans le nord de la France. Et donc là, en l'occurrence, cette année, je suis parti du col de la Colombière où j'ai filmé euh, un concurrent qui était, qui était d'ailleurs bien en galère pour rejoindre Clément ce qui m'a demandé quelque chose comme 6 euh, heures de route, je crois, dans la journée. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'était on, on avait fait une petite pause à Chambord où on a pu justement ouais, avoir ça, un exactement, de soleil ouais. magnifique. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, euh, donc non, ouais. Et puis après, j'étais rejoint Clément, euh, Clément qui, était, qui, était, qui était au top de sa forme euh, en haut de la France, quasiment sur le, le sprint final. Et, euh, donc non, c'est vraiment super. C'est vraiment une super expérience. Alors, c'est vrai qu'il faut être prêt physiquement, comme tu l'as dit. Il faut être prêt à affronter la solitude, mais il faut être prêt aussi dans son matériel, comme l'avait dit Clémence. Puisque moi, je, je me souviens, j'avais suivi Clément. J'étais euh, parti le rejoindre vers les plages de Normandie. Et je me souviens de Clément qui, euh, je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, à la sortie euh, de Ma Beach, bah, tu t'es mis à tourner en rond, en fait, dans un tout petit circuit d'un périmètre de 3 km, en étant totalement désorienté. Euh, et, et, euh, et tu m'avais appelé en me disant, Arnaud, je suis perdu, en fait. Je suis perdu. Et, et ce qui a fait que tu as perdu dans l'affaire, Clément, je ne sais pas si tu le, le sais, mais tu as perdu une heure et demie. Tu as perdu une heure et demie, ce qui fait qu'Omar Diffedeche derrière était revenu à 8 km de toi. Et ce qui a complètement enflammé les supporters italiens, puisque je ne cessais de recevoir des messages, euh, on me demandait mais comment Omar a fait pour revenir aussi près. Puisque Omar est très, très suivi en Italie. Il a, il a des gens qui le suivent de manière très favorable. Mais on a aussi des gens qui suivent un petit peu son évolution en, en ayant un doute sur son évolution. Et donc, il avait fallu rassurer tout le monde en expliquant pourquoi Omar était revenu si près en, en quelques heures. Voilà. Et puis, il y a une personne qui est sur cette vision et il était important pour moi qu'il soit présent puisque ça va être une, une figure de la prochaine édition puisque c'est celui qui va vous donner le départ. C'est Fergus. Fergus qui a l'habitude de commenter les épreuves de la, de la haute route et qui cette année sera au départ de la Race Cross France pour vous voir s'élancer, ça sera le speaker officiel. Bonjour Fergus, bienvenue sur le call et bienvenue dans l'aventure. Bonjour Arnaud et merci beaucoup pour cette, pour cette opportunité. Ah, oui, c'est bon, on m'entend. Merci oui, beaucoup on pour, parfaitement. Cette, pour cette opportunité. Et moi, simplement, euh, déjà j'étais impressionné, j'ai écouté plusieurs de vos podcasts, j'ai vu plusieurs des vidéos, la RAM, etc. et le RAF, mais là, d'écouter les expériences euh, personnelles des gens euh, comme, comme Loïc, les aventures humaines, j'ai déjà hâte d'y être. Euh, moi, mon expérience dans, dans l'événement vélo, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Ouais. Pour moi, une longue sortie, c'est 200 km. Ouais. Et après 200 km, on va dans l'hôtel, on dort et, et on est tranquille. Alors là, les, les histoires des gens qui, qui dorment euh, n'importe où 
et qui traverse l'Iséran au milieu de nuit dans la tempête, je suis, je suis ébahi, je pense que c'est le, le mot. Alors, j'ai hâte de, de venir encourager. Et moi, pour le, la petite histoire, je, je faisais, euh, il y a quoi, euh, presque dix ans maintenant, je faisais la lanterne rouge sur la haute route, où c'est le, le, le gentil monsieur qui est derrière les concurrents, avec les concurrents qui sont en souffrance, et qui les encourage. Alors, j'ai commencé comme ça, en, en encourageant ceux, ceux qui étaient vraiment en souffrance, et de fil en aiguille, je suis passé à, à faire speaker pour la haute route quand ils n'avaient plus personne qui, qui parlait beaucoup. Ils ont, ils ont trouvé quelqu'un, malheureusement en anglais, mais voilà. Est-ce qu'on est qu a des anglais d'ailleurs, Arnaud, sur l'événement cette année on, on, Alors, cette année, la particularité, effectivement, sur les 800 inscrits, on a, et je pense que tout le monde, sans doute, vu les contraintes sanitaires, très peu d'étrangers. Euh, mais on a quand même quelques étrangers, effectivement. Et on a quelques anglais, belges, euh, suisses. Euh, italien, espagnol et allemand. Mais c'est vraiment une minorité cette année du fait des conditions. Voilà, mais je, peux, je pourrais peut-être encourager un petit peu en anglo-saxon aussi. Mais voilà, j'ai découvert, en faisant speaker, j'ai découvert le même, le même rapport avec les gens quand tu les encourageais en faisant le vélo. La même chose sur la ligne départ et surtout sur la ligne d'arrivée quand les gens arrivent. Le, le, quand tu encourages les gens, quand tu les félicites, tu as un tel rapport, un tel retour right, de ces gens c'est juste incroyable. Je n'ai jamais cru au début, j'ai commencé à faire ça quoi, en 2017, speaker, qu'il qu y avait un tel rapport avec, euh, avec les gens. C'est ça maintenant qui, qui, me, qui me passionne. Alors, ouais, le, le fait de faire ça à, à mon Dieu, mais je pense aussi, euh, j'espère être euh, à l'arrivée au Ventoux. J'espère. Tout à fait. Et, tout à fait. Et moi qui habite dans les Alpes, moi je suis dans la Tarentaise. Alors, il y a, il y a quelques cols qui ne sont pas loin et même tout ça, ce n'est pas loin de chez moi. Alors, qui sait Effectivement, oui. effectivement. Mais là, là où c'est intéressant, tu verras, c'est de voir partir tous les concurrents comme ça, puisque je rappelle hein, sur la race cross-france, la particularité de cette épreuve, c'est que les, deux pas, les départs se font au compte-gouttes. Donc, toutes les deux minutes pour les 2500 et toutes les 30 secondes cette année pour toutes les autres catégories, puisque vous imaginez bien qu'un départ, toutes les 30 secondes pour 500 concurrents, euh, ça représente un nombre d'heures assez important. On est obligé de réduire ce délai-là. Mais tu verras qu'on devient un peu… Euh, le suivi devient un petit peu addictif et que on, on ne cesse ensuite d'aller sur l'application pour voir où sont les concurrents, euh, quelle que soit l'heure du jour ou, ou de la nuit, et puis de les voir arriver euh, euh, fatigués, amaigris pour certains, les très marqués. Fait qu'il y a des histoires, euh, ils ont tous des histoires juste incroyables à partager. Et là, euh, on en a vu qu'une qu toute petite partie avec les gens qui sont présents sur cette euh, sur cette vision, mais c'est toujours des histoires. Euh, Incroyable, euh, incroyable à partager. Tu, tu, as, tu as parlé effectivement de, des podcasts. Je pense qu'une bonne source d'inspiration et un, meilleur, un bon moyen de réussir son épreuve, c'est effectivement d'écouter. Alors, j'anime deux podcasts ultra talk où il y a différents sportifs, mais euh, il y a de très, très belles histoires, notamment Eric Leblaché. On a également Clémence et on a d'autres concurrents qui nous partagent leur parcours. Euh, mais on a aussi dans la tête d'un cycliste où là, on parle plutôt euh, euh, mécanique, mais aussi où je partage toute une expérience sur bah, comment aborder de la meilleure des manières son alimentation, son sommeil, euh, sa stratégie, parce que c'est aussi très, très important, Clément l'a dit, mais à un moment donné, il ne suffit pas de pédaler, de ne pas dormir. Il faut, euh, il faut avoir, un, un, avoir un minimum de, de prise de recul, même avec la fatigue, il faut l'avoir, pour analyser ce qui se passe autour de soi. Quand je dis autour de soi, ce n'est pas que les participants devant derrière, c'est quelle va être la météo dans les deux heures qui suivent, euh, comment va être le sens du vent. Et, et tout ça doit rentrer en compte dans une prise de décision d'arrêt euh, pour faire sa pause ou de, ou de continuer. C'est pour ça, d'ailleurs, cet automne, je ne sais pas si certains l'avaient vu, mais j'avais communiqué sur euh, la possibilité d'avoir des routeurs, puisqu'aujourd'hui, en 2021, on a tous un smartphone. Euh, interdire un routeur, pour moi, c'est très, très hypocrite, parce qu'aujourd'hui, tous les participants sont en contact avec leur famille ou avec leurs amis. Donc, n'hésitez pas, pour les participants, je le dis, à vous appuyer sur un, un avis extérieur dans une décision que vous avez à prendre sur euh, « je m'arrête » ou « je continue », notamment quand on est au pied de l'Isran à 21h. Ça peut aider certains. Éric Leblaché a, a voulu, lui, tenter, euh, tenter euh, l'aventure de nuit et, euh, et il nous l'avait partagé. En fait, il a eu très, très peur au sommet de l'Isran puisqu'à 1h30 du matin, je crois, il a été pris euh, ou, 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 ou le soir très tard sous la grêle euh, et il a tellement eu peur qu'en fait il a décidé de ne plus s'arrêter jusqu'à la sortie des Alpes donc il est sorti des Alpes en tête mais il l'a payé, euh, payé ensuite physiquement voilà et eh bien écoutez je vous remercie beaucoup de, de votre participation j'ai hâte de tous vous voir 
au Touquet le 23 et 24 juillet pour vous donner le départ avec Fergus, puisque cette année je serai accompagné de Fergus qui va nous accompagner dans cette aventure. Euh, Kyrian également sera là pour capter vos sourires au départ et puis ensuite ben, on verra comment ça va se passer pour, pour vous. Mais en tout cas, il y aura forcément des sourires sur les, sur les visages. Et puis, ben, je, je vous dis merci de votre disponibilité. Euh, bon courage dans votre préparation, dans le, le fait de peaufiner votre stratégie, votre matériel. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer un message si vous avez des interrogations justement sur cette épreuve. Et, et maintenant, je, bah, je vais lancer cette vidéo de l'édition 2020 qui, je l'espère, va vous inspirer grandement pour l'édition 2021. Un grand merci et puis à très bientôt à tous. Je pensais être plus fort pour ce type d'épreuve. De toute façon, quand on arrive premier ou dernier, euh, c'est pareil, c'est une récompense. C'est incroyable, hein. quand je suis arrivé hier, j'ai pas réalisé que j'étais parti de lieu avec mon vélo et ma sacoche, que j'étais arrivé au Touquet. Quoi. <rire> En fait, on part de Mont-de-Lieu et euh, on se retrouve au Touquet euh, cinq jours après. Quoi. Donc ça va très très vite. La Race Course France est une épreuve de cyclisme ultra distance que j'ai donc créée en 2018 et que j'ai importé un concept que j'ai importé des états unis Donc c'est une épreuve cycliste ultra distance où les participants roulent seuls. Euh, ils sont seuls sur leur vélo, mais aussi ils ont la possibilité de le faire en relais avec ou sans assistance. Et nous avons quatre distances justement. Un 300 km qui s'arrête au sommet du Mont Ventoux. Un 500 km qui s'arrête dans le Vercors à saint jean en royan on a également un 1100 km qui s'arrête au bord du lac d'Annecy. Euh, et puis on a un 2500 km qui est la grande traversée, la grande remontée jusqu'au Touquet. La Race Cross France s'adresse à toutes les personnes qui veulent se sentir en vie et qui veulent vivre un moment unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de strates sociales dans cette épreuve. C'est tout le monde est au même niveau et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive le long de la route, bah les coureurs euh, peuvent compter les uns sur les autres. Cette troisième année, c'est comme une accélération. C'est-à-dire, quand j'ai créé la course, je m'étais dit que la troisième année était un rendez-vous pour moi. C'est-à-dire que je m'étais dit, la troisième année, il doit se passer quelque chose. Je dois voir si je suis dans la bonne direction ou pas. Et dès le départ, en fait, quand j'ai vu cette ambiance qu'il y avait au départ, je me suis tout de suite dit, c'est bon, j'ai validé mon point de passage de troisième année. Je pense que le premier jour, c'est la peur. C'est la peur parce que maintenant l'épreuve est connue, elle est reconnue par les participants comme une des... Enfin, si ce n'est la plus dure qui n'est jamais faite. Les coureurs qui ont fait avant des courses classiques, qui se lancent sur l'Ultra et qui sont au départ de la Race Cross France, je pense que quelque part, ils ont un peu peur. Ouais.
les gars. C'est OK C'est OK Allez, c'est bon, il est là, 50 points. Allez, merci. 2, 1, et c'est parti. Allez, merci. Comment tu vas Ça va, ça va. Merci. On n'a pas beaucoup dormi. Ouais, c'est un peu Le lit était un peu serré. Mais bon. <rire> Ouais, ouais, ça roule quoi Mais il y avait des étoiles. Ouais. Beaucoup de participants ont fantasmé cette première journée. Et en fait, elle est faite de beaucoup d'euphorie au départ. Mais très rapidement, les coureurs sont repris par la fatigue, la difficulté, les douleurs. Donc c'est déjà... C'est aussi pour ça que j'ai fait le 300 km. C'est pour que certains puissent comprendre ou avoir un début de réponse à qu'est-ce que le cyclisme ultra-distance. Ouais, ça s'est bien passé, ouais, ouais, ouais. J'ai quand même fait une sieste de 45 minutes euh, ouais. le petit matin. Ouais. <rire> de garder la forme, parce que ouais. j'avais des pertes de lucidité, donc il fallait ah ouais. que je dorme un petit peu. Ouais, J'étais un peu... Euh... Ah bon, J'espère que nous font tout, ça va bien passer. Bon, à plus tard. Ah ça va, on régule, on fait attention pour la suite. La première journée, c'est la journée du Ventoux. Je pense que quasiment tous l'ont déjà escaladé au moins une fois, mais justement, on s'en fait toute une difficulté. Parce qu'il arrive au bout de 300 km où on a roulé seul. Eh, hey, vous m'avez dit 12h30. Ça fait 12h10. Ça fait 20 minutes d'avance. 12h17. Eh bien joué. J'ai réussi à gérer tout le temps. Euh, et puis ouais, alors franchement, j'ai super jambes. Donc... Alors la, la nuit au Ventoux sur l'édition 2020 était complètement particulière. Là, on a attendu les coureurs et les premiers sont arrivés vers minuit et demi et ça n'a pas arrêté. Donc pour nous, organisateurs, la première nuit au sommet du Ventoux, c'est une nuit blanche. Là, la nuit, c'est un régal. Ah, et là en plus si c'est l'étoilé, euh, ouais. franchement c'est magnifique. Ouais. On voit passer les concurrents un par un pour ceux qui continuent, mais aussi on accueille tous les participants du 300 km. Là, moi je dis c'est royal. Moi, j'aime beaucoup 
l'étape de saint jean royan la base de vie de saint jean royan parce qu'il y a en même temps de l'émotion des gens qui viennent de terminer, des participants qui viennent d'arriver, qui ont fini leur épreuve et qui ont leur médaille, leur trophée, qui sont contents. Et en même temps, c'est une grosse tension, puisque pour ceux qui continuent, ils savent que derrière, dans les kilomètres qui suivent, ils rentrent, ils entrent dans les Alpes. Le passage des Alpes est juste magnifique, féerique, puisque on rentre dans les Alpes par le mythique col de l'Alpe d'Huez, euh, et ensuite derrière, ça n'arrête pas. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais euh, ouais, c'est incroyable. On le tracé des plus. Super. C'est 400 km concentrés de montagnes qui peuvent faire la différence que beaucoup s'y sont brûlés les ailes. Je crois que ma tête a compris que c'était normal. Ça fait plusieurs jours, plusieurs jours que je lui dis, et il s'arrête pas. Bon bah vas-y. Ça, je vous laisse pas abattre. Allez hop. Alors ça, ça, ça se gère, Alors, je pense que les premières nuits, la gestion du sommeil se gère en fonction de la stratégie que tu as adoptée. Et plus la course va avancer, plus le sommeil va dépendre de, du résultat que tu veux faire. Mais aussi de comment, comment la course évolue. Donc il faut vraiment être capable de s'adapter. Je pense qu'il faut partir avec une stratégie jusqu'à la sortie des Alpes, on va dire. Et une fois que tu sors des Alpes, là, si tu veux aller jouer un résultat, là, tu dois forcément regarder ce qui se passe autour de toi. des centaines, voire des milliers de kilomètres, on est seul, donc on a le temps aussi de réfléchir, on a le temps de se poser, de se calmer, et on se rend compte aussi, à travers ces épreuves-là, à quel point nos vies sont, sont speed, en fait. On est dans le bruit, on est dans le parler fort, on est dans agiter les bras, on est dans crier, et en fait, on peut, on peut vivre calmement. Donc on a cinq jours d'écart entre le premier participant qui arrive au Touquet et le dernier participant qui arrive au Touquet. Donc on arrive dans une seule épreuve à associer des personnes qui viennent pour faire une performance, parce que très clairement, les, les premiers sont venus pour faire une performance, et les, ceux qui sont arrivés sur, j'aime pas dire les derniers, mais ceux qui sont arrivés sur la fin, eux sont venus pour juste finir. Donc il y a un vrai écart, euh, même au niveau des ambitions hein, d'être sur cette épreuve, il y, a une, il y a une vraie différence. Il y a un écart qui, est, qui déjà, à ce moment-là, est conséquent, euh, puisque les premiers sont à la sortie des Alpes, alors que ceux qui ont décidé d'être sur un rythme différent, eux sont à peine rentrer dans les Alpes. Donc il y a déjà un écart à ce niveau-là qui est plus de 24 heures, voire 36 heures, sur un même point de passage. Putain, heureusement qu'il y avait... Un... Ça va Il y avait une camionnette C'est moi, c'était moi. Ah. Sinon, tu t'appelais de chevreuil. Hein. Bah, ouais. ouais, je dis putain, j'ai de la chance. C'est une aventure humaine exceptionnelle, euh, puisqu'on apprend beaucoup de choses sur soi, beaucoup de choses sur les autres. On, a, on vit des moments difficiles, on vit des moments d'émotion. De, on, on, on rigole sur son vélo, on pleure sur son vélo. C'est un concentré de vie qui est dans cette épreuve, en fait. Super, ouais. Déjà, tu vois, ma fin, quand on va en vacances à 700 bandes, je lui dis putain, euh, c'est super loin quoi en bagnole. Mais là, en fait, je vais faire en vélo. C'est difficile à expliquer euh, qu'on dort au pied d'un panneau, c'est le passage, trois heures au bord d'un arbre, enfin au pied d'un arbre, euh, sous la pluie, sous la pluie, avec une couverture de survie, et que le lendemain, il y a 500 km à faire. 
Et quand les gens vous, vous demandent ce que vous faites là, vous dites que vous êtes parti de Mandelieu, vous allez au Touquet. Ça, on vous regarde, euh, il dit, il est, ça, c'est un problème. C'est un problème. Ah, ça fait plaisir de l'enfant de voir. Ouais. On t'a pas encore vu de la course. <rire> c'est étonnant. <rire> Tain, on a traversé toute la France pour venir te voir. Pour te rattraper. <rire> Sacrément rapide. Les coureurs prennent de plus en plus confiance en eux. Parce que des, des coureurs jeunes avec le potentiel qu'ils ont, il y en a plein d'autres. Il faut juste prendre conscience. Et si les jeunes aujourd'hui cyclistes français et autres prennent conscience de leur potentiel sur le long, ce n'est pas réservé qu'au quadra ou aux gens qui ont plus de 50 ans. Et là, on a quasiment vu sur la race Cross France de cette année une arrivée au sprint. Ça s'est joué euh, dans la nuit. Euh, je reste persuadé que dans les années à venir, il y a des épreuves d'ultra distance qui arriveront quasiment au sprint. Ça, c'est évident. évident. Bah si, c'est qui fait passer par les pistes cyclables, peut-être. Ouais, je suis pas retombé dessus. Il fallait rien lâcher quoi. quand Omar attaquait dans les 200 derniers kilomètres. C'était vraiment. Voilà quoi. Fallait... Heureusement que j'ai fait de la compétition, je pense, quand j'étais plus jeune. J'ai fait six années de compète et puis j'aime toujours ça. Il fallait rien lâcher sur le vélo. Tout était dans la tête. Dans les jambes aussi un peu. <rire> J'ai inventé la race Cross France pour euh, partager les émotions que j'ai eues quand j'ai franchi la ligne d'arrivée aux États-Unis. Vraiment, quand j'ai franchi cette ligne, je me suis dit il faut impérativement que nous, au pays du Tour de France, les coureurs aient la possibilité de vivre ça. Alors la particularité cette année en 2020, c'est que tous les vainqueurs de toutes les distances ont moins de 22 ans. Moi, quand j'ai commencé l'Ultra, on m'a dit qu'il me fallait un vélo en acier, que c'était les plus de 40 ans, plus de 50 ans qui réussissaient dans ces disciplines. Et là, on a vu des jeunes de moins de 22 qui sont arrivés avec des vélos carbone, des roues en carbone, des jambes de 50, qui ont battu tous les records. Pour moi, il n'y a pas un cycliste, un marathonien, un triathlète, non. C'est tu fais du sport, tu es en bonne santé, tu as envie de te dépasser, tu as envie de te sentir vivant. 100 km, pas chaud. Ah ouais. À un moment donné dans ta vie, la Race Cross France va se présenter à toi. Ça fait bien descendre du vélo. Ouais. Là, tu vas plus le retoucher, là. Non. <rire> On t'a attendu. Touché. <rire> Merci, Arnaud. Ouais, Allez, bien joué. Merci, parce que voilà. Ouais, bravo. Ouais. Merci hein, pour le coup d'autre qu'on a fait. On a fait quelques... Alors, tu vois, on parle on de partage. On s'est croisé. Bah, lui, c'est, ouais, c'est, vu, ouais. c'est un vrai partage. Ouais, bah, tout, ouais. C'est un vrai partage parce qu'en plus, on s'est mis des vitesses. Je sors riche de ça et maintenant il faut 
faut entretenir ça, il faut, faut entretenir. Et... Entretenir, c'est peut-être d'y retourner en 2021, parce que ça, c'est... Je crois que la plus grosse bêtise qu'on puisse faire, hein, c'est d'y participer. Parce qu'une fois qu'on y a participé, revenir après à un autre format de course et dire « je n'y reviendrai pas », je pense que c'est compliqué.